Я хочу, чтобы вы, дав право выбора нашему народу, одели их не хуже, чем одевают людей во всем мире. Во-первых, наши люди этого заслуживают, во-вторых, мы достигли того уровня, когда такие задачи можно не только ставить, но и реализовывать. У нас должны быть детки одеты так, как положено. Мы, мы должны иметь возможность при том выбрать по номенклатуре эту одежду. У нас должны юноши, девушки, взрослые, молодые люди быть одеты не хуже. Но я не хочу сказать на Западе, потому что так коне одеваются не дай бог. Но у них выбор колоссальный. Я хочу, чтобы взрослые люди носили нормальную обувь и были прилично одеты. И у них был выбор. Я не хочу, чтобы наши люди ездили за границу и оттуда привозили обувь и одежду. Все это должно быть у нас и изготовлено на наших предприятиях. Вот что я хочу от вас, как президент, избранный этим народом. В данном случае у меня один интерес. Это интерес моих избирателей, моих людей. После распада Советского Союза предприятия легкой промышленности оказались в Беларуси одними из наиболее проблемных. Они остались без сырьевой базы, фактически потеряли рынки сбыта, не имели опыта работы в конкурентной среде. Параллельно с этим фабрики остро нуждались в более эффективном оборудовании. Из года в год проблемы только нарастали. Переломить ситуацию удалось не сразу. Но сегодня белорусский Лекпром, когда-то известный на весь СССР и далеко за его пределами, уже восстановил былую славу. В этом выпуске мы расскажем, за что белорусская одежда для малышей получила знак качества СССР и в чем уникальность этого производства сегодня. Как белорусским властям пришлось доставать из ямы швейные предприятия Беларуси и почему Александр Лукашенко назвал легкую промышленность отнюдь нелегким занятием. А еще мы узнаем одежду какого производителя выбирает сам президент и где отшивается тот самый мерч первого. Как говорится, факты на стол. Давайте начинать. Легкая промышленность Беларуси – это почти 2000 организаций с общей численностью работающих около 80 тысяч человек. В республике производят текстильные изделия, одежду, изделия из кожи и меха. Несмотря на то, что Беларусь не входит в число мировых производителей легкой промышленности, ее удельный вес на территории СНГ составляет 20%. Всего же белорусская продукция поставляется в более чем 70 стран мира. О том, как развивалась эта отрасль, мы расскажем вам на примере крупнейшего производителя – фабрики «Светанок». История этого предприятия началась в 1975 году, когда была образована Жодинская швейно-трикотажная фабрика, как филиал Минского производственного объединения «Прогресс». Уже через два года Жодинская фабрика становится известной не только в Беларуси. Несмотря на достигнутые успехи, было ясно, что предприятие способно на гораздо большее. Однако развитие производства тормозило зависимость от привозного материала. Поэтому в 1981 году в Жодино приступили к строительству фабрики трикотажного полотна. Первый комплекс ввели в действие в 1985 году, а еще через год в эксплуатацию сдали второй комплекс – красильно-отделочное производство. Получив совершенно иные возможности, фабрика была преобразована в самостоятельный субъект хозяйствования – Жодинское производственное швейно-трикотажное объединение. В 1991 году оно получило сегодняшнее название – «Светанок». Амбициозные планы нарушило события, прогремевшие на весь мир – распад Советского Союза. На сегодняшний день есть и работа, есть стабильность, ну это социальный пакет. А 90-е годы очень было тяжелое время. Мы тогда работали, четырехдневка была. Четырехдневка была, ну, а потом на выходные брали продукцию, да, и возили кто куда. Но я ездила в Россию. Очень они любили наш хлопок. Белорусский трикотаж – это белорусский. И качество другое, и пошив другой, хороший, полотно хорошее. На пенсии я уже 9 лет. Мне 64 года. Ну, пока работаю. Мне нравится моя работа. Условия хорошие. Только 
это работает. В 1994 году из-за отсутствия сырья предприятие было вынуждено сократить 730 человек. Однако эта мера не позволила обеспечить полную занятость оставшейся части трудового коллектива. В итоге фабрика переходит на четырехдневную рабочую неделю. Было всякое, конечно. Работали хорошо, времена менялись, были и простые у нас. Иногда даже получалось так, что в месяц мы работали по 3-4 дня в неделю. Были, конечно, перебои у нас с пряжей. Пряжи не хватало. Но сейчас с пряжей проблем нет. Ну и очень машины сейчас более производительные. Если раньше я снимала в смену 60 килограмм, самое большое, то сейчас 120-130, даже больше килограмм мы снимаем. Ну и машины, они более современные. Получается, они с программным управлением. Здесь есть компьютер, который подсказывает нам, если машина остановилась, что случилось. Если оборвалась ниточка, то он, он даже указывает, какая нить. Ну и работаем мы полный месяц. Работы у нас много. Я уже пенсионного возраста достигла. И место есть и для меня на этом предприятии, есть место для более молодого поколения. Вот это радует. Государство старалось всеми силами вытянуть отечественные фабрики из ямы, причем в буквальном смысле слова. Только в 2006-2007 годах концерну «Беллекпром» была оказана финансовая поддержка в размере около 80 миллиардов рублей. Тем не менее, финансово-экономическое положение отрасли оставалось исключительно сложным, а товары вызывали у потребителей много нареканий. Тогда президент отправился на Светанок, чтобы на его примере детально проанализировать положение дел в отрасли и определить перспективы ее дальнейшего развития. Почему Александр Лукашенко решил посетить именно эту фабрику? Ведь дела там шли, в общем-то, неплохо. Глава государства задавался вопросом, почему у одних получается, а у других нет. Он считал, что низкая дача от оказанной поддержки во многом вызвана элементарной бесхозяйственностью руководителя. Я в этот год вступил с твердым убеждением, что у нас директора бездельники. Я говорю, бездельники. А если вы не согласны, и вы такой же. Потому что я взял на контроль десяток предприятий, и там, где жеманули как надо, директор знает, как делать предприятие. Он знает, где взять деньги, он знает все. Но если он сегодня, это не ваше предприятие, не частное, вы с него не спросите, как хозяин. И он ходит в развалочку. Он не может спросить, и государство не может спросить. Ни с него, ни с директора. Поэтому вы меня не убеждаете. Главное, это директор. Сидишь там, делай, не можешь ходить. Вот и все. Сегодня Светанок – это единственное предприятие в Беларуси, где изделия проходят полный цикл. От вязания полотна, раскрою и пошива до прилавка фирменного магазина. В 1977 году Светанок был удостоен государственного знака качества СССР за выпуск продукции ясельного ассортимента. Спустя почти 50 лет на знак качества претендует аналогичный ассортимент, и это неспроста. Философии все лучшее детям здесь придерживались всегда. Детские товары важны для Светанка, потому что жизнь человека начинается с рождения. И когда появляется маленький человечек, его нужно окутать любовью и заботой, что и стараются сделать все члены нашего коллектива. Податься на знак качества – это не просто взял любое изделие и подал. То есть нужно было заявить о его свойствах, показать, что оно интересное, что оно обладает и всеми свойствами, которые присущи ясельному ассортименту, но и что оно, скажем, интересно и уникально для покупателя. Мы выпускаем изделия из бархатоподобного полотна. Мы единственные на постсоветском пространстве, которые вообще осуществляют выпуск данного вида полотна. Поэтому мы именно заявились с яселькой из бархатоподобных полотен. Кстати, насчет фирменных магазинов. Помните, Александр Лукашенко все время подчеркивал, кризис – это время возможностей, а санкции – шанс отвоевать рынок. Когда западные компании уходят из Беларуси, их место должны занимать отечественные производители. Это шанс занять вот эту нишу на нашем основном рынке российском и на внутреннем рынке. Поэтому если вы за это время, как и другие отрасли, ну, допустим, как сельское хозяйство. Не подниметесь, грош вам цена. 
Кризис – это тяжело, трудно, но это шанс, это возможность. И прежде всего для легкой промышленности. У нас же есть все. Ткани есть, швейные машины есть, квалифицированный персонал, и технологии, и руководители, и швеи, и другие. У нас все есть, поэтому все зависит от нас, как мы развернемся. Как только появилась такая возможность, концерн «Белэлектром» и «Светанок» решили воспользоваться советом главы государства, а точнее выполнить его поручение. Так, в Минске появился детский мультибрендовый магазин «Непоседа». Он пришел на замену польским брендам. Свои товары здесь представили около 40 белорусских предприятий. В Минске это открылся первый магазин. Я думаю, что этот проект будет развиваться, и магазины будут открываться... Ну, дальше, в других городах. Вот магазин работает эти дни, и торговля идет хорошо. Поэтому надеемся, что проект будет успешно дальше развиваться. Это беда, когда наши люди, пусть их меньше стало, но бегут в магазин, и глаза у них горят при виде какой-то импортной продукции. Как будто мы не можем шить свою продукцию. Вот я смотрю, все мы пятеро здесь, и все мы одеты в отечественную э, одежду. Так? Да. Я могу, пожалуйста, предъявить, я тоже одеваюсь исключительно нашего производства одежду. Ажиотажем пользуется еще одна продукция «Светанка» – мерч первого. Это майки, худи и другие изделия с цитатами Александра Лукашенко. Они обрели такую популярность, что фирменные магазины стали открываться уже и за пределами Беларуси. А знаете, какая фраза президента стала самой популярной в народе? Вы, наверное, уже все цитаты наизусть выучили. Конечно, да. За такое время, конечно, все уже выучили. Все а цитаты. есть любимая, любимая цитата? Есть. Любимую не отдают. Потому что это касается именно нашей Родины. Чтобы быть на высоте мировых стандартов качества, предприятие «Светанок» непрерывно развивается, совершенствует технологии. Только за последние десятилетия обновлена значительная часть швейного, красильно-отделочного и вязального оборудования. Установлены машины и устройства ведущих производителей, которые дают возможность выпускать более 12 миллионов изделий в год. И эти старания не остались незамеченными. Юрий Борисович, 2000-е годы были очень непростыми и для промышленности в целом, и для Светанка в частности. Поэтому, приезжая сюда в 2008 году, президент и отмечал, собственно, этот факт. Прошло 16 лет. Как изменилась ситуация на предприятии? Что период достаточно сложный был для всех промышленных предприятий, и для легкой промышленности в том числе. Особенно для тех предприятий, которые были ориентированы на рынки европейских стран, на рынок Украины. И, соответственно, возникли вопросы и проблемы, в первую очередь, с реализацией продукции. Поскольку Светанок последнее время, последние годы большое внимание уделял и уделяет экспорту нашей продукции, значит, соответственно, перед нами стала задача пересмотреть свою стратегию и найти новые возможности для того, чтобы продукцию больше продавать на те рынки, ну, назовем это дружественных стран. В первую очередь, конечно, рынок Российской Федерации. И на сегодняшний день, благодаря тому, что мы смогли за короткое время перестроиться, сегодня у Светанка нет падений по экспорту нашей продукции, мы справляемся с поставленными задачами, сегодня стабильно загружено производство. Мы в этом году стали победителями в конкурсе премии правительства Республики Беларусь по качеству, и это большой шаг который сделал Светанок для того, чтобы претендовать на получение знака качества. И я надеюсь, что наш коллектив нацелен на то, чтобы не просто участвовать в этом конкурсе. У нас есть все предпосылки получить знак качества к концу этого года. Чем еще готова удивлять Жодинская фабрика? Светанок активно развивает новое направление – производство спортивных изделий. На предприятии этим занимаются уже более пяти лет, но впереди еще более амбициозные планы. Сильные позиции у Светанка всегда были. Это трикотаж для всей семьи. И нас хорошо знали, как предприятие, которое выпускает одежду из хлопка. Но мы видим и понимаем, что конкуренция в этом сегменте усиливается. И поэтому последние, особенно три года, мы активно начали развивать тему одежды для занятий физкультурой, спортом и для активного образа жизни. Поэтому вот в этом году мы завершаем этап инновационного проекта по производству специальных трикотажных полотен для производства одежды, для занятия физкультуры, спорта и для активного образа жизни. 
И надо сказать, что удельный вес этой продукции в общем объеме предприятия увеличивается. В этом году мы планируем произвести продукции такой около миллиона штук изделий. И мы видим, что рынок эту продукцию потребляет. И для нас очень важно, что сегодня мы акцент делаем как для школьников, для детей, которые сегодня любят физкультуру и спорт. Также сегодня активно мы работаем и на уровне сборных Республики Беларусь по легкой атлетике, по лужному спорту и игровые виды спорта. Наверное, это надо было сказать в самом начале, но светанок переводится с белорусского как «рассвет», «заря». Согласитесь, сегодня в этом есть особый символизм. Это был проект «По факту решения первого». Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.